Assalamualaikum. Shabai kamon achen. Aasha kuri shabai bhalo achen. Ami o achi alhamdulillah bhalo. To aajke chhe robi bar. Ami ek tu beeru achi akhon shokal agarota. To dikte baat chhe n baide ta ek tu megla. To je kuri shamoy bristi chole ashte pare. Ami just video ta kore hotche eshechi dar mondi bristi shuru achi. To bristi ta এখনো তেমন বেশি না আমি বাসের জন্য অপেক্ষা করছি যেহেতু বৃষ্টি 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 হচ্ছে তো আমি ভাবলাম যে হেঁটে না গেম বাস ধরি তো অপেক্ষা করছি আর এর মধ্যে হচ্ছে আমি বৃষ্টিটাও উপভোগ করছি এর মধ্যে অনেক বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে মানে একদম ঝুম বৃষ্টি যেটাকে বলে আর অনেকেই বাস স্ট্যান্ডে কেউ বসতে পারছে না সবাই হচ্ছে শেডে এসে দাঁড়িয়েছে মানে ছাউনিটাতে এসে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টির ছেটা একদম মানে বাস বাস স্টপে যে বেঞ্চগুলো দেয়া থাকে ওখানে বসার জো ছিল না এমন ভাবে বৃষ্টি চলে আসছে আমাদের বাস চলে আসছে কাছা কাছি আর এত বৃষ্টি আসলে অনেকখানি মানে বাসটা যেখানে দাঁড়ায় সেখান থেকে মানে মাথায় অনেকটাই ভিজে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন অনেক বৃষ্টি তো আমি হচ্ছে একটু কাঁচা বাজারে যাব আমার হঠাৎ করে খুব মাছ খেতে ইচ্ছে করছে মুরগি তারপরে হচ্ছে গরু টরু এগুলো খেতে ইচ্ছা করছে না জানি না কেন মাঝে মাঝে এমন হয় যে মাছের প্রতি খুব ইয়ে জাগে তো চলে আসছি আমি কাঁচা বাজারে তিনটা কাঁচা বাজারের তিনটা দোকান থেকে তিনটা মাছের দোকান থেকে তিন ধরনের মাছ নিলাম যেখানে যেটা মনে হলো ভালো তো সেখান থেকে সেটাই নিলাম আর পিছনে সবজির দোকান আছে তো ওখান থেকে সবজি নিব বুঝলে পাতাও নিব ভর্তা করার জন্য তো বাসার সামনে চলে আসছি বাসার সামনে এসে দেখি প্যাকেট ঝুলানো আমার তো মানে ভয়ে গায়ে কাটাতে উঠেছিল যে এই প্যাকেটের মধ্যে কি আমি খুবই ভয় পেয়েছিলাম প্যাকেটটা আমি খুলে বাইরে রেখে আসছি রেখে রেখে এসে আমি আবার বাইরে গিয়েছি গিয়ে আমি দেখলাম যে পেপার দিয়ে মোড়ানো কিছু একটা তো পেপার দিয়ে মোড়ানো দেখে আমার একটু সন্দেহ হলো যে মাছ হবে কি না তো আমি দেখলাম যে একটা মাছ কিন্তু তারপরেও আমার মনে সন্দেহ জাগছিল যে ঘটনা কি তারপরে গেলাম হচ্ছে আমি বাসায় ঢুকলাম মাছটা বাইরে রেখে আসলাম আমার ছেলে বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করলাম কেউ আসছিল কি না ওরা বলল যে না তা আমি বললাম যে বাইরে তাহলে এটা ঝুলানো কি ওরা বলল আমি ওইটা ধরো না তুমি এটা বাইরেই রেখে দাও এটার মধ্যে কী আছে তুমি তো জানো না তা আমি বললাম যে মনে হচ্ছে মাছ বলে কি এই মাছ দরকার নাই বাসায় আনার আর তুমি মোবাইল চেক করো যে কোনো আন্টিরা দিয়ে গেছে কি না তো আমি তো ওদের কথা অনুযায়ী মোবাইল চেক করলাম দেখলাম যে না কোনো মেসেজ নাই যে কেউ দেয়ও লিখেও দেয়নি যে বাইরে তোমার জন্য মাছ রেখে দিয়ে আসছি নিয়ম না পেয়ে তারপরে যাই হোক চিন্তা করছিলাম বাট আমি মনে মনে ভাবছিলাম মাছটা দেখে এটা হতে পারে কিন্তু তারপরে যাই হোক আমি এটাকে অবহেলায় ফেলে রেখেছিলাম যে এটার যদি নাম পরিচয় পাওয়া না যায় তাহলে আমি এটা হয়তো বা নিচে কোনো একজনকে ডেকে দিয়ে দিব কারণ মাছটা তো ফেলানো যাবে না একটা ইলিশ মাছ কিন্তু আমি হয়তো খুঁতখুতানিতে খেতে পারবো না তো যাই হোক আমি এই যে তিন রকমের মাছ নিয়ে আসছি তো এগুলিকে হচ্ছে আমি একটু পরিষ্কার করে ডিপে রেখে দিব সুন্দর করে প্যাকেট করে আর একটা মাছ হয়তো আমি এখন রান্না করব তো এর মধ্যে হচ্ছে যখন আমি নাম পরিচয় খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন হচ্ছে বাসায় ফোন আসলো তো আমার ছেলে ফোন ধরলো এই যে আমি মাছগুলো কাটছি এর মধ্যে ফোনটা আসছে তো আমি ফোনটা ধরতে পারিনি আমি বললাম যে জিজ্ঞেস করো কে ফোন করেছে আমি মাছটা ক্লিন করে তারপরে হচ্ছে ফোন করব। তো তখন ও এসে বলল তখন হচ্ছে আমার ছেলে এসে বলল যে সেই আন্টির কথা যে আম্মু আন্টি মাছ দিয়ে গেছে তো যাই হোক আমি মনে মনে ওনাকেই ভাবছিলাম উনিই দিয়েছে তারপরে হচ্ছে আমি তো খুব খুশি হয়ে গেলাম কারণ আজকে হচ্ছে পহেলা বৈশাখ তো সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা 
আর আমাদের এখানে আসলে আমরা খুব একটা মানে আমাদের এলাকাতে খুব একটা আমরা কেউ পয়লা বৈশাখ উদযাপন করি না সেটার কিছু কারণ তো অবশ্যই আছে তো সেই জন্য আমাদের এলাকায় করা হয় না কিন্তু সিঙ্গাপুরে অনেক বড়োভাবে উদযাপিত হচ্ছে বিভিন্ন পার্কে বাসায় অনেক সুন্দরভাবে উদযাপিত হচ্ছে পয়লা বৈশাখের প্রোগ্রাম তো যাই হোক যেটা বলছিলাম পরে তো ওনাকে ফোন দিলাম তখন উনি বলল যে দরজা নক করেছে প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল যে ওনার হাজব্যান্ড মানে ভাই অনেক কষ্ট করে মাছটা নিয়ে এসেছিল দরজা নক করেছে তারপরে কেউ দরজা খুলছে না তো তখন উনি না পারতে মাছটা হচ্ছে ঝুলিয়ে রেখে চলে গেছে তো উনি একটু রাগ নিয়ে গেছে যে এত কষ্ট করে গেলাম দরজা খুলছে না পরে আমি বললাম যে ভাবি আমি তো বাসায় ছিলাম না আর বাচ্চারাও টের পায়নি যে কেউ আসছে আর আমি এমনও ওদেরকে বলি যে কেউ দরজা নক করলে পরিচিত হলেও দরজা খুলো না আর আমার খুব ভয় লাগে তো সেই জন্য ওরাও দেখা যায় যে অনেক সময় কেউ দরজা নক করলেও ওরা ভয়ে দরজার কাছে যায় না তো আমি নর্মালি বাচ্চাদেরকে বাসায় একা রেখে কোথাও যাই না আমি ওদেরকে সাথে নিয়েই যাই মাঝে 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 খুব দরকার পড়লে তো আর উপায় নাই তো যাই হোক আমার কাছে মনে হয় এটা হচ্ছে সেরা উপহার আমি জানি না আপনারা আমার সাথে একমত কি না পহেলা বৈশাখের দিন ইলিশ উপহার পাওয়া এটা আসলে একটা অন্যরকম উপহার তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ভাবিকে ভালো রাখুক সবসময় আর এইভাবেই উনি আমাদেরকে চমকে দিক সেই কামনাই করি তবে আমাদেরও উচিত এরকম চমকে দেওয়া তো ইলিশ মাছটা আমি হচ্ছে এখন কেটে নিচ্ছি ইলিশ মাছটা একটু নরম কারণ হচ্ছে ভাবি ভাবি হয়তো মাছ রান্না করতে গিয়ে দেখলো যে ওনার চারটা ইলিশ তো ও সেটা উনি বের করে রেখেছিল এটা একটু নরম হয়ে গেছে মানে ফ্রোজেন থাকলে কাটতে সুবিধা হতো একটু নরম হয়ে যাওয়াতে মাছটা একটুখানি থেতলে যাচ্ছে তো কোনো অসুবিধা নাই ভাবি আবার ফোন দিয়ে বললো আজকে কিন্তু ভেজে খেয়ে ফেলবেন ফ্রেশ ফ্রেশ আর যেহেতু আজকে পহেলা বৈশাখ তো ওনাকে বললাম যে ঠিক আছে অসুবিধা নাই ইনশাল্লাহ খেয়ে নিব ভাজি করে তো মাছটা এখন কেটে নিচ্ছি তো এতগুলো তো খাওয়া যাবে না আমার বাচ্চারা ইলিশ মাছ খায় না কাটার জন্য তো আমি হচ্ছে কিছু রেখে দিব যেমন মাথা সরি লেজ মাথা আর লেজের উপরে ছোট্ট একটা টুকরো থাকে ওইটা আমি আলাদাভাবে রাখব ওইটা একসময় ভর্তা করে খাব তো হলুদ লবণ মাখিয়ে রেখে দিচ্ছি যাতে যখন করব তখন যেন আর আবার বের করে ধোয়া না লাগে আর দুই টুকরা মাছ এমনি রেখে দিয়েছে ওইটা হয়তো একসময় বের করে ভাজি করে ভাজি করে নিব আর এদিকে হচ্ছে আমি সজনে পাতার ভর্তাটা করেছি সজনে পাতাটা আমি বিভিন্ন মানে ইউটিউবে সার্চ দিলাম সজনে পাতার ভর্তা তো আমার মনের মতো কিছু পেলাম না আমি পরে আমি যেভাবে নর্মালি ভর্তা বানাই তো আমি সেভাবেই করেছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজা হয়েছে তো এটার রেসিপি ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আমার বাসা আজকে একদমই বৈশাখের কোনো আয়োজ আয়োজন নাই বৈশাখের আয়োজন আমি করিও না কারণ আমার কাছে মনে হয় যে এটাকে একদম খুব ঘটা করে পালন করার কিছু নাই হ্যাঁ নতুন বর্ষ ঠিক আছে আমরা সবাই মিলে একটু ভালো মন্দ খাবো বাট একদম ভর্তা খেতে হবে ইলিশ খেতে হবে সেরকম কিছু নাই তো আমরা ভাত টাত খেয়ে বিকালে হচ্ছে আমার ছেলের টিউশন তো ছেলেকে টিউশনে নিয়ে গেছে এটা পুরাই আমার জন্য নতুন একটা প্লেস খুঁজে বের করতে একটু কষ্ট হয়েছে অনেকখানি হাঁটা লেগেছে এটা হচ্ছে একটা করিডোর এটা একটা কমন বারান্দা সিঙ্গাপুরে বেশিরভাগ বাসাতেই বারান্দা নাই স্পেশালি গভর্নমেন্ট বাসাগুলিতে বারান্দা নাই তো ওদের হচ্ছে একটা কমন ব্যালকনি থাকে যেটাতে যেটা আসলে প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের জন্যই বারান্দা আর কি ব্যালকনি তো আমি আছি এখন আটতলার উপরে তো সেখান থেকে আমার ভিউটা আমি ভিডিও করেছি আর দেখতে পাচ্ছেন নারকেল গাছ নারকেল গাছে অনেক নারকেল ধরে আছে তো এই নারকেলগুলো এখানেই এটা সমাপ্তি হয় কারো আর খাওয়া হয় না অনেক সময় আছে যে যারা গাছ কাটতে আসেন পরিষ্কার করে তখন হচ্ছে ওরা এই নারকেলগুলো নিয়ে যায় তখন হয়তো ওরা হয়তো খায় এছাড়া এই নারকেলগুলো এইভাবেই নষ্ট হয় আর এই নারকেলগুলো কিন্তু খেতে খুব মজা তারপরে সিঙ্গাপুরের যে গাছে গাছে আম ধরে থাকে আমগুলো কিন্তু অনেক মজা তো আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও করেননি তারা হচ্ছে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নেবেন যাতে আপনি আমার চ্যানেলের পাশেই থাকতে পারেন আর অবশ্যই আপনারা আমাকে ফিডব্যাক জানাবেন 
যে আমার চ্যানেলে কোনো কিছু আরো আপডেটের দরকার আছে কি না আর আসলে আপনাদের কমেন্টস আমাকে প্রতিদিন ভিডিও নতুন নতুন ভিডিও করতে উৎসাহিত করে তো সেই জন্য অবশ্যই কমেন্টস করবেন আর লাইক দিতে ভুলবেন না তো যেহেতু ছেলেকে দিয়ে আসলাম আসার পথে বাচ্চাদের জন্য একটু স্ন্যাক্স নিয়ে আসলাম এটা হচ্ছে ওল্ড চাঙ্কি আর এই ওল্ড চাঙ্কিতে সব ভাজা জিনিসগুলো পাওয়া যায় আর আমরা খুব পছন্দ করে খাই আর এগুলো হচ্ছে হালাল আর প্রত্যেকটা শপিং মলেই সিঙ্গাপুরের ওল্ড চাঙ্কি থাকে আর এই ওল্ড চাঙ্কির ভাজা পোড়া খাবারগুলো খুব মজা আর নিয়ে আসছে একটা কেক এটা হচ্ছে মার্বেল বাটার কেক এই কেকটাও খুবই মজা এটাও হালাল তো আমি এখন কেটে নিচ্ছি বাচ্চাদের আজকে খুবই আনন্দের দিন কারণ ওদের সব প্রিয় খাবারগুলো আমি নিয়ে এসেছি আর প্রিয় খাবার থাকলে ওরা আসলে খুব হ্যাপি থাকে আর ওরা যখন হ্যাপি হয়ে খায় তখন আমি মা হয়ে অনেক আনন্দ পাই সব মাই মনে হয় আসলে একই রকম তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ